హలో మై డి ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ నేను మీ శ్యామ్ సార్ మాట్లాడుతున్నాను అందరూ బాగున్నారా నేను మీ అందరికీ తెలిసినట్టు మన ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ ఛానల్ లో శ్యామ్ సార్స్ వొకాబులరీ పేరుతో ప్రతిరోజు కూడా హిందూ పేపర్ లోంచి వొకాబులరీ నేర్చుకుంటున్నాం రీసెంట్ గా శ్యామ్ సార్స్ గ్రామర్ అనే ఒక సిరీస్ కూడా స్టార్ట్ అయింది స్పాటింగ్ ది ఎర్రర్స్ సిరీస్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే మీ అందరికీ తెలిసినట్టు మనం ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేస్తూ వెళ్తే నాకు నిన్న ఒక స్టూడెంట్ అడిగారు సార్ హిందూ పేపర్ లో ఒక ఆర్టికల్ నేను టూ త్రీ టైమ్స్ చదివాను కానీ నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థం కాలేదు సార్ ఆర్టికల్ ఒక్కసారి నాకు లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారని అడిగారు మీ అందరికీ తెలుసు ఈ ఆర్టికల్ చాలా పెద్ద ఆర్టికల్ మీకు అనిపిస్తుంది నిన్న హిందూ పేపర్ ఎడిటోరియల్ కాలమ్ లో వచ్చిన ఆర్టికల్ ఇది నేపాల్ కి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అయితే లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేంత టైం నాకు లేదు ఇదే విషయాన్ని అతనికి చెప్పాను అతను దాదాపు మార్నింగ్ ఒకసారి కనిపించినప్పుడు అడిగారు మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ అడిగారు ఈవినింగ్ నేను మళ్ళీ ఆఫీస్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కూడా సార్ ఛాన్స్ ఉంటే ఒక్కసారి నాకు లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ ఎందుకంటే నాకు అలా కానీ చేస్తే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది నేను తర్వాత మళ్ళీ ఆర్టికల్ చదువుతాను సార్ ఐ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ మై న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ హ్యాబిట్ నేను ప్రతిరోజు చదువుదాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఈ ఒక్కసారి చేసి పెట్టండి సార్ అన్నాడు నాకు అతనిలో ఆ ఆనెస్టీ ఆ సిన్సియారిటీ చాలా నచ్చింది ముచ్చటేసింది అందుకే నేను ఈ ఆర్టికల్ ని లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి మీ అందరూ కూడా ఈ వీడియో ఒకవేళ లెంత్ ఎక్కువ వచ్చినా కూడా కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వండి ఇది నేను ఎందుకు డిసైడ్ చేశాను అంటే ఈ ఆర్టికల్ లైన్ టు లైన్ చెప్పడానికి నాకు అతనిలో ఉన్న కమిట్మెంట్ నచ్చింది ఈ వీడియో ఎంతమంది చూస్తారో నాకు ఐడియా లేదు కానీ ఖచ్చితంగా అడిగిన ఆ స్టూడెంట్ అయితే చూస్తారు అతని కోసమే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఈ వీడియో చూస్తే మాత్రం చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అన్నది నా సజెషన్ లేట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోదాం చాలా కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వండి నేపాల్ కి సంబంధించిన పాలిటిక్స్ ఎలా ఉందో ఈ ఆర్టికల్ లో చెప్పారు ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ అనుకోండి అయితే ఈ ఆర్టికల్ లో చాలా వొకాబులరీ ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా లైన్ టు లైన్ చెప్పేటప్పుడు జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ లైన్ లో ఉన్న వొకాబులరీ కూడా చెప్పేస్తూ ఉంటాము కానీ ఇంత పెద్ద ఆర్టికల్ లో ప్రతి వొకాబులరీ చెప్తూ లైన్ టు లైన్ ప్రతి వర్డ్ చెప్తే అది చాలా పెద్ద వీడియో అయిపోతుంది వన్ అవర్ దాటిపోతుంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే నాన్న నేను ఆ లైన్ చదువుతాను మీకు ఆ లైన్ మీనింగ్ ఏంటో డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తాను విల్ దట్ బి ఓకే ఓకే కదా సరే ఇక చాలా కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వండి నేపాల్ ఎ క్రూసిబుల్ ఆఫ్ ఫ్రెజాయిల్ కొలేషన్స్ అంటే అర్థం తెలుసా ఫ్రెజాయిల్ అంటే బలహీనమైన కొయిలేషన్స్ అంటే ఎలియన్సెస్ నేపాల్ పరిస్థితి ఎలా ఉందో చెప్తూ ఏమన్నారంట చాలా పార్టీలు కలిసి ఒక ఎలియన్స్ గా ఫైట్ చేస్తున్నారు కానీ ఆ ఆ కొయిలేషన్స్ అన్ని కూడా చాలా వీక్ గా ఉన్నాయి అందుకే క్రుసుబుల్ అనే వర్డ్ వాడారు ఇక్కడ క్రుసుబుల్ అంటే భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు అని అర్థం సో హెడ్ లైన్స్ మీనింగ్ ఏంటి చాలా పార్టీలు కలిసి ఉన్నాయి కానీ వీక్ గా ఉన్నాయి సిచ్యువేషన్ బాగాలేదని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ మన్ ఇన్ ఏ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ సిన్స్ బీయింగ్ ఇన్ పవర్ ఫ్రమ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నేపాల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రచండ సుప్రీమో ఆఫ్ ద మావోయిస్ సెంటర్ హ్యాస్ హ్యాడ్ టు ఫేస్ అ ఓట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ట్వైస్ ఆన్ సో అండ్ సో డేట్స్ అంటే ఏం లేదు నేపాల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రచండ ఎవరైతే మావోయిస్ట్ సెంటర్ అనే ఈ పార్టీకి హెడ్ గా ఉన్నారు ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన ఈ తక్కువ టైంలో ఆయన ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా వచ్చారు డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అప్పటి నుంచి ఆల్రెడీ టూ టైమ్స్ ఆయన ఈ ఓట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనే అవమానాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది ఒకసారి ఏమో జాన్ టెన్త్ ఇంకోసారి ఏమో మార్చ్ ట్వంటీ ఎయిత్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన రెండు సార్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత రెండు సార్లు ఆయన అప్పుడే ఈ ఛాలెంజ్ ని ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది ఏ ఛాలెంజ్ చెప్పండి ఓట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఛాలెంజ్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి దో ఇట్ వుడ్ సీమ్ అన్యూజువల్ it is not an unexpected happening given the state of disarray contemporary nepali politics season after the general elections in november 2022 this sentence meaning entante ila jaragadam ela jaragadam aina rendu saallu vote of confidence challenge ni edurkodam ane samasya edaithe undo ila jaragadam emi vichitramaina vishayam kaadu it is not unusual idemi vichitramaina vishayam kaadu takapothe enduku manandaram kuda పెద్దగా సర్ప్రైజ్ అవ్వలేదంటే నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి
ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూడడానికి ఇంత పెద్దది ఉందా కానీ గట్టిగా కొడితే రెండే రెండు సెంటెన్స్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఏమన్నాడు నేపాల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రచండ పిఎం అయిన తర్వాత రెండు సార్లు ఓట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది అన్నాడు సెకండ్ సెంటెన్స్ ఏమన్నాడు అయినా ఇదేమి విచిత్రమైన విషయం కాదు నేపాల్ పరిస్థితి చూస్తే ఎవరికైనా కూడా ఇలా జరుగుతుందని ముందే తెలుసు అన్నాడు నెక్స్ట్ థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ ఐ మీన్ సారీ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ చాలా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి యాజ్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ త్రీ జనరల్ ఎలక్షన్స్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎలక్షన్ టూ రిజల్ట్ అడిన హంగ్ పార్లమెంట్ అంటే ఆ ముందు మూడు ఎలక్షన్స్ లో ఎలా అయితే జరిగిందో ఈసారి కూడా అంటే లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్ లో ఎలక్షన్స్ జరిగాయి కదా ఈసారి జరిగిన ఎలక్షన్స్ లో కూడా హంగ్ వచ్చింది అట పార్లమెంట్ లో సరే హంగ్ వచ్చింది సరే మరి అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఎలియన్స్లు గా ఏర్పడతారు కదా చూడండి నేపాలీ కాంగ్రెస్ కేమో ఫస్ట్ పొజిషన్ వచ్చింది అలాగే యుఎంఎల్ కేమో సెకండ్ పొజిషన్ వచ్చింది అలాగే ఇందాక చెప్పిన ఎంసీకేమో థర్డ్ పొజిషన్ వచ్చింది ఇక స్మాల్ పార్టీస్ ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్స్ అందరూ కలుపుకుంటే డెబ్బై ఆరు సీట్లుగా వచ్చారట అంటే ఇది జస్ట్ ఒక ఫ్యాక్ట్ అమ్మ నేపాల్ లో ఎవరెవరు గెలిచారు అన్నది ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అదేం కష్టమైంది కాదు కదా నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ద ఎన్సి లెడ్ ఫైవ్ పార్టీ రూలింగ్ ఎలియన్స్ అంటే అర్థం తెలుసా ఫైవ్ పార్టీలు కలిసి ఒక ఎలియన్స్ గా ఫామ్ అయ్యాయి ఎప్పుడు జులై ట్వంటీ వన్ లో ఐదు పార్టీల కలయిక ఈ ఐదు పార్టీల కలయికకి హెడ్ ఎవరు ఎన్సి ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది ఎప్పుడు కూడా మీరు సెంటెన్సెస్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటే డివైడ్ చేసుకోండి సో నేపాల్ లో ఏమైంది ఫైవ్ పార్టీస్ కలిసి ఒక ఎలియన్స్ గా ఏర్పడ్డారు ఆ ఫైవ్ పార్టీస్ కి హెడ్ ఎవరు ఎన్సి వీళ్ళు ఫైవ్ పార్టీస్ కలిసి ఎప్పుడు ఎలియన్స్ గా ఏర్పడ్డారు జులై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వీళ్ళు ఎందుకు ఇంటికి ఫైవ్ పార్టీస్ కలిసి ఇలా గ్రూప్ గా వచ్చారు ఎలియన్స్ ఎలియన్స్ గా ఏర్పడ్డారు మెయిన్ వాళ్ళ కారణం ఏంటి వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి విత్ నేమ్ ఆఫ్ చెక్కింగ్ ద రైజ్ ఆఫ్ కేపీ ఒలి కేపీ ఒలిని అబ్జర్వ్ చేయడానికి అలాగే అతని పార్టీ మీద కన్నేసి ఉంచడానికి ఏంటి అతని పార్టీ యుఎంఎల్ సో యుఎంఎల్ ని టార్గెట్ చేస్తూ ఈ ఐదు పార్టీలు కూడా ఒక ఎలియన్స్ గా ఏర్పడ్డారు ఇంతకీ మ్యాటర్ ఏం చెప్తున్నాడు ఈ ఐదు పార్టీల కలయిక ఎలియన్స్ ఏదైతే ఉందో కన్సోలిడేటెడ్ ఫర్దర్ ఈ ఐదు పార్టీల కలయిక ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది కన్సోలిడేటెడ్ అంటే ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది దస్ గెయినింగ్ ఇన్ ద ఎలక్షన్స్ ఇన్ టూ వేస్ రెండు రకాలుగా వీళ్ళకి బెనిఫిట్ వచ్చింది అనమాట కాకపోతే చూడండి దిస్ క్యాంప్ స్కోర్ డే మెజారిటీ ఫాలింగ్ షార్ట్ బై ఓన్లీ టూ సీట్స్ వాళ్ళ అసెంబ్లీలో టూ సెవెంటీ ఫైవ్ సీట్స్ ఉంటే జస్ట్ రెండు సీట్స్ మాత్రమే తగ్గాయి అంటే టూ సెవెంటీ త్రీ సీట్స్ వాళ్ళు సంపాదించుకున్నారు అనమాట ద నెట్ రిజల్ట్ ఈస్ దట్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఎలియన్స్ పార్ట్నర్స్ గెయిన్డ్ మోర్ దాన్ వాట్ దే కుడ్ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఇన్ దర్ ఇండివిజువల్ కెపాసిటీ దీని మీనింగ్ తెలుసా ఐదు పార్టీలు కలిసి ఇంత అద్భుతమైన మెజారిటీని సంపాదించారు అదే ఇండివిజువల్ గా కానీ కంటెస్ట్ చేస్తుంటే మాత్రం ఇన్ని సీట్లు వచ్చి ఉండేవి కాదు కాబట్టి వీళ్ళు ఎలియన్స్ గా ఉండి కంటెస్ట్ చేయడం వాళ్ళకే మంచిదైంది అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ దాకా ఏం పొగిడాడు ఈ ఐదు పార్టీలు కలిసి ఉండడాన్ని పొగిడాడు కానీ బట్ వెన్ దిస్ ఎలియన్స్ వాజ్ అబౌట్ టు ఫామ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఐదు పార్టీలు కలిసి ఎలక్షన్స్ లో కంటెస్ట్ చేశారు గెలిచారు సరే అసలైన సమస్య అప్పుడే మొదలైంది గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయాలి కదా గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడం అనే సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం థింగ్స్ క్రంబుల్డ్ అనుకున్న విధంగా ఏమీ జరగలేదు అయితే విచ్ వాజ్ నాట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇది కూడా పెద్దగా విచిత్రమైన విషయం ఏం కాదన్నాడు అంటే నాన్న ఒక్కసారి నేను మీకు ఈ థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ ఒకసారి సింపుల్ గా చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి నేపాల్ లో ఐదు పార్టీలు కలిసి ఎలియన్స్ గా ఫామ్ చేశారు ఈ ఐదు పార్టీలకి హెడ్ అవరు ఎన్సి ఎప్పుడు ఫామ్ అయ్యారు జులై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎందుకు ఫామ్ అయ్యారు కేపీ ఓలీని టార్గెట్ చేస్తూ యుఎంఎల్ ని టార్గెట్ చేస్తూ ఫైవ్ పార్టీస్ కలిసి ఎలియన్స్ గా ఫామ్ అయ్యాయి ఈ ఐదు పార్టీలు పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇంకా ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయిపోయారు మొన్న ఎలక్షన్స్ లో కూడా భారీ మెజారిటీతో గెలిచారు ఇక్కడ దాకా బాగుంది గెలి గెలవడం అయితే గెలిచారు కానీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడానికి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం పరిస్థితి బాగాలేదు వాళ్ళలో వాళ్ళు కొట్టేసుకుంటున్నారు అని చెప్తున్నాడు అయిపోయింది అందులో నెక్స్ట్ In the first instance, Sher Bahadur Duba, President of NC, did not keep his word in giving Prachanda prominence as head of the post-election. What do you think about it? Now, if you want to say anything,
ఈ బహదూర్ ఏం చేశాడు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేదు ముందేమన్నాడంట ఒరే ఒరే మనం కానీ గెలిస్తే మాత్రం ప్రచండ నిన్నే హెడ్ గా పెడదాము అన్నాడు కానీ గెలిచిన తర్వాత మాత్రం నువ్వు హెడ్ గా ఉండద్దు అన్నాడు అంటే బహదూర్ ఏం చేశాడు ప్రచండ అని మోసం చేసినట్టు హీ రిలైడ్ ఆన్ ఇదిగోండి హీ అంటే ఎవరు బహదూరే హీ రిలైడ్ ఆన్ రిలైడ్ ఆన్ డిపెండ్ ఆన్ హీ రిలైడ్ ఆన్ మిస్టర్ ఒలీస్ ఫాల్స్ ఇష్యూరెన్స్ వీడొందుకు ఇలా మాట తప్పాడు బహదూర్ అంటే ఒలీ వీడిని మోసం చేశాడు అంటే బహదూర్ ఏమో ప్రచండాన్ని మోసం చేశాడు ఎందుకు అంటే అంతకు ముందు ఒలీ బహదూర్ కి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేకపోయాడు హీ రిలైడ్ ఆన్ ఒలీస్ ఫాల్స్ ఇష్యూరెన్స్ టు టేక్ బ్యాక్ ద ఎన్సీస్ ప్లాన్ సో ఒలీ ఏం చేశాడు బహదూర్ కి మనం కానీ గెలిస్తే చూడండి ఎష్యూరెన్స్ ఇచ్చాడు ఏమని టు టేక్ బ్యాక్ ద ఎన్సీస్ ప్లాన్ అదేంటంటే ఆర్టికల్ సెవెంటీ సిక్స్ క్లాస్ త్రీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ నేపాల్ లో దట్ హ్యాస్ ఎ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మైనారిటీ గవర్నమెంట్ ఆ ఆర్టికల్ సెవెంటీ సిక్స్ క్లాస్ త్రీ ప్రకారం మైనారిటీ గవర్నమెంట్ కూడా మైనారిటీ గవర్నమెంట్ కూడా చూడండి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ మైనారిటీ గవర్నమెంట్ బై ద లార్జెస్ట్ పార్ట్ మైనారిటీ గవర్నమెంట్ కూడా ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఆ ఆర్టికల్ కల్పించింది అనమాట దాని ప్రకారం అలా చెయ్యొచ్చు మైనారిటీ గవర్నమెంట్ ని ఫామ్ చెయ్యొచ్చు అయితే ఒలీ ఏం చెప్పాడు చూడండి ఒకవేళ కానీ గెలిస్తే నేను ఈ పని చెయ్యను అని చెప్పాడు కానీ ఇప్పుడేమో ఆ పని చేస్తాను అంటున్నాడు అంటే మైనారిటీ గవర్నమెంట్ ని ఫామ్ చేస్తాను అంటున్నాడు ఒలి ఇచ్చిన మాట బహదూర్ కి తప్పాడు బహదూర్ ఇచ్చిన మాట ప్రచండాకి తప్పాడు నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇన్ ది సెకండ్ ఇన్స్టెన్స్ మరో పక్క ఏమైంది ప్రచండ హాస్ ఎ ట్రాక్ రికార్డ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎ లీడర్ హూ షిఫ్ట్ స్టాండ్ ఫ్రమ్ ద సేక్ ఆఫ్ పవర్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ బీయింగ్ ఇస్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఎ బీయింగ్ ఎ లెడ్ యాక్టర్ లీడ్ యాక్టర్ ఆఫ్ ఎ రాడికల్ గ్రూప్ టు అడ్మిషన్ ఇన్ టు ఎన్ సిఎంఎల్ ఎట్ కన్జర్వేటివ్ క్యాంప్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఎట్ క్రిటికల్ టైమ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సరే ఒలీ ఏమో బహదూర్ ని మోసం చేశాడన్నాను బహదూర్ ఏమో ప్రచండాన్ని మోసం చేశాడన్నాను ప్రచండ ఏమో శ్రీరామచంద్రుడ కాదట ప్రచండాకున్న పేరే మాట తప్పడం అంట ఎందుకు అని చెప్తూ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు అతను పవర్ కోసం చూడండి డైరెక్ట్ గా రాశారు ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ పవర్ ఈ షిఫ్ట్స్ స్టాండ్స్ అంట పవర్ కోసం మాట తప్పేస్తాడట స్టాండ్ కూడా మార్చేసుకుంటాడంట ఒకప్పుడు రాడికల్ గ్రూప్ కి హెడ్ గా ఉండే అతను నెమ్మదిగా ఇందులోకి వచ్చేసాడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో అది కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ ని తయారు చేస్తున్న అతి ముఖ్యమైన టైమ్ లో మీ అందరికీ తెలుసు రెండు వేల పదిహేను లో నేపాల్ లో కాన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్ చాలా చేశారు ఆ టైమ్ లో అయితేను స్టాండ్ మార్చేసుకున్నాడు ఆవిడు ప్రచండ అంటే ఇప్పటిదాకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎవరిని వదలట్లేదురా ఈ ఆర్టికల్ లో ఈ ఆర్టికల్ రాసిన వాడు బహదూర్ ని వేసుకున్నాడు ఒలీని వేసుకున్నాడు ప్రచండ అని వేసుకున్నాడు దెర్ వాజ్ ఆల్సో ఏ బ్రేక్అప్ ఆఫ్ ద ఎలియన్స్ విత్ ద యుఎంఎల్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో యుఎంఎల్ తో బ్రేక్అప్ కూడా అయింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో చూడండి ఆఫ్టర్ సెన్సింగ్ దట్ ఒలీ వాజ్ నాట్ ఆనరింగ్ అండ్ అగ్రిమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్ ప్రీమియర్ షిప్ ఇన్ ఇస్ ఫేవర్ టు టీమ్ అప్ విత్ ద ఎన్సి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో ఎప్పుడైతే ఒలీ మీద ప్రచండగా నమ్మకం పోయిందో పూర్తిగా రిలేషన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి దర్ వాజ్ ఆల్సో ఏ ప్రీ పోల్ ఎలియన్స్ విత్ ద యుఎంఎల్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జనరల్ ఎలక్షన్ డిస్పైట్ ఇస్ పార్టీ ఫైండింగ్ ఏ ప్లేస్ ఇన్ ద డ్యూ బాలెట్ క్యాబినెట్ అంటే ప్రీ పోల్ ఎలియన్స్ చూడండి దర్ వాజ్ ఆల్సో ఏ ప్రీ పోల్ ఎలియన్స్ ఎలక్షన్స్ ముందే ఎలియన్స్ పెట్టుకున్నారు యుఎంఎల్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో డిస్పైట్ ఇస్ పార్టీ ఫైండింగ్ ఏ ప్లేస్ అంటే ఎలా చూసినా కూడా ఒలీ బహదూర్ ప్రచండ వీళ్ళ ముగ్గురు గురించి ఇంతసేపు మాట్లాడుకున్నాము రిలేషన్స్ ఎందుకు ఎఫెక్ట్ అయ్యాయంటే ముగ్గురు ముగ్గురికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేకపోయారు ద యాంబిషన్ ఆఫ్ ప్రచండ టు బికమ్ ద ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ ఎ పవర్ షేరింగ్ అరేంజ్మెంట్ బై రొటేషన్ ఆఫ్ ప్రీమియర్ షేప్ అంటే ఒకవేళ కానీ నేపాల్ లో ఎలియన్స్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు కానీ గెలిస్తే ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా అవుదామన్న కోరిక ఎవరికి బలంగా ఉంది ప్రచండాకి పవర్ గా ఉంది ప్రచండాకి ఆ కోరిక చాలా గట్టిగా ఉంది ఈ కోరిక ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వాలి వాజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ బై యుఎంఎల్ యుఎంఎల్ అయితే ప్రచండ కోరికను పూర్తిగా సపోర్ట్ చేశారు పాపం సరే మీరు అన్నట్టు మీరే ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉండండి అన్నారు కాన్సిక్వెంట్లీ కాబట్టి ఏ న్యూ సెవెన్ పార్టీ కోయిలేషన్
అంతే కదరా ఏడు పార్టీలు కలిసి ఉంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఒక కంపెనీకి పది మంది సిఇఓలు ఉంటే కొట్టుకుంటారా కొట్టుకోరా అలా అనమాట సో ఆ ఏడు పార్టీల కలయికతో ఫామ్ అయిన గవర్నమెంట్ రెండు నెలలు కూడా లేదు విచ్ వాజ్ నాట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇది కూడా పెద్దగా ఎవరు కొత్తగా ఫీల్ అవ్వలే అందరికీ తెలుసు ఇలా జరుగుతుందని బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్కంపాటబిలిటీ విత్ ఇన్ ద ప్రచండా ఓలీ టీమ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అంటే అభిప్రాయ భేదాలు ప్రచండ టీమ్ కి ఓలీ టీమ్ కి కూడా ఎవ్వరికి కూడా రిలేషన్ సరిగా లేకపోతే ఏమవుతుంది రిలేషన్ సరిగా లేకపోతే ఎక్కువ కాలం ఉండలేరు అంటున్నాడు అన్ అంబిషియస్ ప్రచండ కానీ ప్రచండాకి మాత్రం చాలా పట్టుదల ఉంది హ్యాడ్ టు గవర్న్ అండర్ ద షాడో ఆఫ్ హాకీష్ ఓలీ చూడండి ప్రచండ ఏమో ఒలితో కలిసి పనిచేయాల్సి వస్తుంది అంతే కదా హాకీ షోలీ అన్నారు హాకీ షోలీ అంటే గొడవ పెట్టుకునే నేచర్ ఒలికి గొడవలు పెట్టుకునే నేచర్ అటువంటి ఒలితో ప్రచండ పనిచేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది హూజ్ విల్ ప్రివేల్డ్ ఇన్ ఈవెన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ పార్టీ డిడ్ నాట్ గెట్ స్ట్రాటజిక్ పోర్ట్ఫోలియోస్ సచాస్ హోమ్ ఫైనాన్స్ ఫారెన్ అఫేర్స్ ఏం లేదు వాళ్ళు ముందు అనుకున్నవి ఏవి ఫుల్ఫిల్ అవ్వలే కదా అందువల్ల ఏమైపోయింది ఈగో హట్ అయింది గొడవలు అవుతున్నాయి ద యుఎంఎల్ విత్ సెవెంటీ ఎయిట్ సీట్స్ ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ అమ్మ ఎవరో రెండు సీట్లు గెలిచారు యుఎంఎల్ సెవెంటీ ఎయిట్ సీట్స్ ఇన్ ద హౌస్ డామినేటెడ్ ద ఎంసీ విత్ థర్టీ టూ సీట్స్ ఫ్రింజ్ కోయిలేషన్ పార్ట్నర్స్ టుక్ సైట్స్ విత్ ఓలీ ఇలా వాళ్ళలో వాళ్ళు మళ్ళీ గ్రూప్స్ గా విడిపోయారు కొంతమంది ఏమో ఓలీతో వెళ్ళిపోయారు సరౌండెడ్ బై యుఎంఎల్ మెన్ ఇన్ స్ట్రాటజిక్ పోస్ట్ సచ్ యాజ్ స్పీకర్ ఆఫ్ ద హౌస్ chair of the national assembly chief justice of the supreme court and even the heads of 12 constitutional commissions will under to kalipite prime minister prachanda was close to being a toothless tiger inta mandi reverse ayipodanto prachanda parichit ela undi peruku prime minister e gaani toothless tiger powerless prime minister power leni prime minister ni ela compare chesadu pallu leni puli tho compare chesadu baagundi kada సరే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి టు కౌంటర్ ద యుఎంఎల్స్ హై హ్యాండెడ్నెస్ ఇన్ స్టేట్ అఫేర్స్ హై హ్యాండెడ్నెస్ అంటే డామినేషన్ యుఎంఎల్ డామినేట్ బాగా చేసేస్తుంది యుఎంఎల్ మొత్తం కంట్రోల్ చేసేయడం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆపడానికి దాన్ని కౌంటర్ చేయడానికి ప్రచండ ఏం చేశాడట ప్రచండ యూజ్డ్ ద ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ టు ఎస్కేప్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ ని వాడుకుందా వాడుకుందామని ప్లాన్ వేసాడు ప్రచండ for which he had to breach an earlier agreement to support the uml's candidate uml chaala over action chesestundi kabatti uml e mottam control chesestundi kabatti aa domination ni aapadaniki presidential election ni vaadukundam ani prachanda plan esadu dani kosam em cheyalsi vachindi antaku mundu oka agreement ni breach cheyalsi vachindi ante agreement ni stop cheyalsi vachindi uml taluku candidate ni support cheyalante aa path agreement ni malli తప్పాల్సి వచ్చింది అంటే ఒక తప్పును కవర్ చేసుకోవడానికి ఇంకో తప్పు చేయడం లాంటిది అనుకోండి ఇన్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్ ఓట్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ప్రచండ మొత్తానికి ప్రచండాకి కాన్ఫిడెన్స్ ఓట్ లో మన రీసెంట్ గా అంటే జాన్యువరి టెన్త్ ఎన్సీ ఇండికేటెడ్ దాట్ ఇట్ వాజ్ అలైన్డ్ విత్ ద ఎంసీస్ గేమ్ ప్లాన్ విచ్ ఇన్ రెట్రోస్పెక్ట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ డ్యామేజ్ కంట్రోల్ కెప్ట్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ పవర్ డిస్పైట్ బీయింగ్ ద లార్జెస్ట్ పార్టీ ఇన్ ద ఫెడరల్ పార్లమెంట్ and also with four out of seven provincial assemblies em ledu prachanda ki mar support cheyali kada nc prachanda ki support cheyali kada nc anduke em chestundi recent ga ante it was aligned with the mc's game plan nc em chestundi mc tho kalise undi was the first step in damage control ఇంక ఇంతకంటే నష్టం జరిగితే మరీ దారుణాలు జరుగుతాయి కాబట్టి ఎన్సీ ఎంసీతో మాత్రం కలిసి ఉంది రిలేషన్స్ కాపాడుకుంటూ వచ్చింది కెప్ట్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ పవర్ పవర్ కి దూరంగానే పెట్టుకున్నారు డిస్పైట్ బీయింగ్ ద లార్జెస్ట్ పార్టీ అంటే ఎన్సీ అనేది లార్జెస్ట్ పార్టీ అయినా కూడా పవర్ ని దూరంగానే పెట్టుకున్నారు పాపం టూత్ లెస్ టైగర్ అన్నాడు కదా ఎందుకంటే ఎక్కువ నష్టం జరగకంటే జరగకుండా ఉండాలంటే టెంపరీగా సాక్రిఫైస్ చేయాలి కదా కాబట్టి లార్జెస్ట్ పార్టీ పేరుకి కానీ పవర్ ఏమో లేదు అండ్ ఆల్సో విత్ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ద సెవెన్ ప్రొవిన్షియల్ అసెంబ్లీస్ ఇంత పవర్ ఉంది ఇంత మెజారిటీ ఉంది కానీ పవర్ లేదు పేరుకి మెజారిటీ ఉంది కానీ పవర్ లేదు ఎవరికి ఎన్సీకి అంటే మన ప్రచండ గడికి అంటే ఇంతసేపు కూడా నేను ఏం చెప్పాను చెప్పండి ఒకసారి నేను మీకు ఆర్టికల్ ఫర్దర్ గా కంటిన్యూ చేసే ముందు 
ఒక్కసారి కేర్ఫుల్ గా విన్నట్టయితే ఎంత పెద్ద ఆర్టికల్ చూసారా ఇది రైట్ ఒక్కసారి ఫాలో అవ్వండి అమ్మా జాగ్రత్తగా మనం సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఇప్పటిదాకా ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ అలాగా ఫైవ్ పారాగ్రాఫ్ దాకా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది సిక్స్ పారాగ్రాఫ్స్ దాకా ఈ సిక్స్ పారాగ్రాఫ్స్ లో కూడా ఒకే పాయింట్ రిపీటెడ్ గా చెప్పుకున్నాం మనం ఏంటది చెప్పండి నేపాల్ లో ఆ ఐదు పార్టీలు కలిసి ఎందుకు కంట చేయాల్సి వచ్చింది అదే విధంగా ఐదు పార్టీలు పరిస్థితి ప్రెసెంట్ ఎలా ఉంది వాళ్ళల్లో వాళ్ళు ఎలా గొడవలు పెట్టుకున్నారు ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి పేరుకి ప్రచండ మెజారిటీ ఉంది కానీ పవర్ ఏమో లేదు సరే పాలిటిక్స్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద రిపబ్లిక్ ఆఫ్ నేపాల్ హ్యాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు బికమ్ లూక్రేటివ్ ఇప్పుడు నేపాల్లో ఎక్కువ మంది మాట్లాడుతోంది బాగా పాపులర్ గా ఉన్న న్యూస్ ఏంటి ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అవబోతున్నారు ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అవబోతున్నారు బోత్ రామ్ బరన్ యాదవ్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఫార్మర్ జనరల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఎన్సి అండ్ ఇస్ సక్సెసర్ విద్యాదేవి భండారి ద ఫార్మర్ విసి ఆఫ్ యుఎంఎల్ ఎంజాయిడ్ పవర్ బియాండ్ ద సెరిమోనియల్ రోల్ అసైన్ టు ద హెడ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇన్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అవబోతున్నారు అని డిస్కస్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళ పేర్లు వినిపించి రామ్ బరన్ యాదవ్ ఇతను ఎవరు అంటే ఎన్సీకి పనిచేశాడు అలాగే విద్యాదేవి ఎవరు యుఎంఎల్ కి పనిచేశారు వీళ్ళిద్దరు కూడా పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్ ఏ చూశారు బియాండ్ ద సెరిమోనియల్ రోల్ అన్నాడు అంటే వాళ్లకు యాక్చువల్ గా ఇవ్వాల్సిన పవర్స్ కంటే ఎక్కువే ఇచ్చారట అంటే అర్హతను మించి సుఖాలను వాళ్ళు ఆల్రెడీ అనుభవించేసారట ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు దెర్ ఇస్ మచ్ ఎవిడెన్స్ టు షో ద ప్రెసిడెంట్ బ్లాకింగ్ క్యాబినెట్ డెసిషన్స్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ బీయింగ్ ఫ్రమ్ ఎ డిఫరెంట్ పొలిటికల్ ఎఫ్లియేషన్ ఈ లైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమన్నాడు వినండి దెర్ ఈస్ మచ్ ఎవిడెన్స్ టు షో ద ప్రెసిడెంట్ బ్లాకింగ్ క్యాబినెట్ డెసిషన్స్ అయితే చాలా సందర్భాల్లో ఏమవుతోంది నేపాల్లో అంటే క్యాబినెట్ డెసిషన్స్ ని ప్రెసిడెంట్ ఒప్పుకోవట్లేదంట ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ బీయింగ్ ఫ్రమ్ ఎ డిఫరెంట్ పొలిటికల్ ఎఫ్లియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి గొడవలు ఉన్నాయి అనుకోండి క్యాబినెట్ డెసిషన్స్ ఒప్పుకుంటాడే ప్రెసిడెంట్ ఒప్పుకోడు హోల్ లో పెడతాడు ఏదో ఇబ్బంది పెడతాడు మళ్ళీ చెక్ చేసుకోమని వెనక్కి పంపిస్తాడు బిల్స్ పట్టాన ఎప్రూవ్ చేయడు అలా ఇబ్బంది పెడుతుంటాడు నేపాల్లోనే కాదు చాలా కంట్రీస్ లో ఇదే ప్రాబ్లం ప్రచండ వాంటెడ్ టు రిటైన్ ఏ సెవెన్ పార్టీ కోయిలేషన్ గవర్నమెంట్ ప్రచండకు మాత్రం ఏం కావాలి ముందులాగే ఏడు పార్టీల కలయిక అలాగే ఉండాలి వైల్ చూసింగ్ ఏ పర్సన్ ఆఫ్ హిస్ చాయిస్ ఫర్ ప్రెసిడెన్సీ కానీ ప్రెసిడెంట్ ని మాత్రం ఇతనే చూస్ చేద్దామని డిసైడ్ అయిపోతున్నాడు విచ్ ఇవెన్చువల్లీ వెంట్ టు ద ఎన్సీ లీడర్ రామ్ చంద్ర పౌడల్ మరి ఇతనే ప్రెసిడెంట్ చూడాలి అంటే ఎన్సీఏ ప్రెసిడెంట్ ని ఫైనల్ చేయాలి ఆ ప్రాసెస్ లో ప్రస్తుతం రామ్ చంద్ర పౌడల్ పేరు బాగా వినిపిస్తుంది అంటే కాబోయే ప్రెసిడెంట్ ఇతనే అవ్వచ్చు గాక బట్ కానీ బై విత్ డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆన్ ఫెబ్ ట్వంటీ సెవెన్ ద యుఎంఎల్ వాజ్ సీన్ టు హ్యావ్ ఓవర్ రియాక్టెడ్ కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమో రీసెంట్ గా జస్ట్ వన్ మంత్ బ్యాక్ ఫెబ్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఏమైందట యుఎంఎల్ ఏం చేసింది గవర్నమెంట్ నుంచి విత్ డ్రా అయిపోయింది యుఎంఎల్ వాజ్ సీన్ టు హ్యావ్ ఓవర్ రియాక్టెడ్ అరే అందులో నుంచి బయటకు వచ్చేసింది యుఎంఎల్ ఆ కోయిలేషన్ లోంచి రాకుండా ఉంటే బాగుండేది అని అనిపిస్తుంది ద వే ఫర్ ఏ చేంజ్ ఇన్ పొలిటికల్ ఈక్వేషన్స్ రీసెంట్ గా ఎప్పుడైతే ఆ కోయిలేషన్స్ లోంచి యుఎంఎల్ బయటకు వచ్చేసిందో అప్పటి నుంచి రాజకీయ పరిస్థితులు బాగా మారిపోయాయి నేపాల్లో ఎందుకంటే మరి ప్రచండ డెసిషన్ తీసేసుకున్నాడు కదా యునానిమస్ గా కాబట్టి యుఎంఎల్ బయటకు వచ్చేస్తుంది యుఎంఎల్ బయటకు వచ్చేయడంతో సిచ్యువేషన్స్ మారిపోయాయి దెర్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంకో ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంది నేపాల్స్ పవర్ పాలిటిక్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ జియో పాలిటిక్స్ నేపాల్ అనగానే జియో గుర్తొస్తుంది అంటే ఏంటి ఇక్కడ డెమోగ్రఫీ గుర్తొస్తుంది అంటే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ వచ్చేస్తాయి చైనాస్ ఇంటెంట్ ఈస్ టు ఎన్షూర్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఏ లెఫ్ట్ ఎలియన్స్ ఇన్ నేపాల్ చైనా కోరిక ఏంటి అంటే నేపాల్ లో లెఫ్ట్ గవర్నమెంట్ ఏ రావాలి సో దాట్ ద హిమాలయన్ స్టేట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ఏ నెట్వర్క్ అండర్ ద బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ టు బికమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ సెక్యూరిటీ ఇనిషియేటివ్ మీకు అంతకు ముందు ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో చైనా ప్రెసిడెంట్ గ్జీ జింపింగ్ గడు ఒక ప్రపోజల్ పెట్టాడు ఏంటంటే హిమాలయన్ స్టేట్ మూవ
ఇది చైనా కోరిక ఇక అమెరికా అలాగే ఇండియా దే ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సచ్ ఎ పాసిబిలిటీ ఇన్ ఏషియా పెసిఫిక్ స్ట్రాటజీ అమెరికాకి ఇండియాకి తెలుసు ఇదే జరగబోతోంది అంటే నేపాల్ లో లెఫ్ట్ గవర్నమెంటే రాబోతోంది ఇట్ ఈస్ విత్ దిస్ రీజన్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ హై ర్యాంకింగ్ అమెరికన్ అఫీషియల్స్ హ్యావ్ బిన్ విజిటింగ్ నేపాల్ అందుకే అమెరికా నుంచి కూడా చాలా మంది అఫీషియల్స్ నేపాల్ వెళ్తున్నారు ద విజిట్ బై ఇండియాస్ ఫారెన్ సెక్రటరీ విఎం క్వత్రా టు నేపాల్ ఇన్ ద సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ మార్చ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ అన్ ఇంపాక్ట్ అమెరికా నుంచే కాదు ఇండియా నుంచి కూడా విఎం క్వత్రా ఫారెన్ సెక్రటరీ రీసెంట్ గానే నేపాల్ వెళ్ళడం జరిగింది ఎందుకంటే నేపాల్ లో పొలిటికల్ చేంజెస్ బట్టి ఫర్దర్ గా కూడా చాలా మారిపోతాయి కదా రిలేషన్స్ మారుతాయి రిలేషన్స్ మారితే ఎకానమీ మారుతుంది ఇక కంక్లూజన్ కొద్దాం షార్ట్ లిబ్డ్ గవర్నమెంట్స్ మొత్తానికి ఏమైందని చూస్తే ఏ ప్రచండ్ లెడ్ టెన్ పార్టీ రూలింగ్ కోయిలేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద మేకింగ్ ప్రస్తుతం పది పార్టీల కలయిక తయారవుతోంది ప్రచండ లీడర్షిప్ లో బట్ ద క్వశ్చన్ విల్ అరైజ్ అబౌట్ ఇట్స్ సర్వైవల్ ఓవర్ బాబోయ్ ఐదు పార్టీల కోయిలేషన్ ఏడు పార్టీల కోయిలేషన్ పది పార్టీల కోయిలేషన్ ఎన్ని పార్టీలు కలిసి ఉంటాయని కాదన్నయ్యా ఎంత కాలం కలిసి ఉంటాయి అన్నది మ్యాటర్ అంతేనా ఎన్ని పార్టీలు కలిసి ఉంటాయని కాదు ఎంత కాలం కలిసి ఉంటాయి అన్నది మ్యాటర్ బట్ ద క్వశ్చన్ విల్ అరైజ్ అబౌట్ ద సర్వైవల్ అండ్ లాంగివిటీ హియర్ ఏ స్టేట్మెంట్ బై ప్రచండ అబౌట్ ఫేసింగ్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్ ఓట్ ఫర్ సెకండ్ టైమ్ ఈజ్ నోట్ వర్ది రీసెంట్ గా ప్రచండాన్ని మళ్ళీ ఓట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లో ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు అతను ఒక మాట అన్నాడంట వెన్ యుఎంఎల్ లా మేకర్స్ ఫెల్ట్ దాట్ ప్రచండా మైట్ నీడ్ టు ఫేస్ అనదర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఓట్ విత్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ మంత్స్ మిస్టర్ ఓలీ సెట్ వీ హ్యావ్ నాట్ ప్రామిస్ టు నెవర్ కోఆపరేట్ విత్ ద ఎన్సి ఓలీ ఏమన్నాడంటే మేము ఎప్పుడు కూడా ఎన్సికి వ్యతిరేకంగా ఉండము మేము ఎన్సికి ఎప్పుడు కూడా మా కోఆపరేషన్ అందిస్తూ ఉంటామని ఓలీ చెప్పాడు ఇన్ రెస్పాన్స్ దానికి రెస్పాండ్ గా ప్రచండ ఏమన్నాడు వైల్ రికార్డింగ్ ఇస్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇన్ మేకింగ్ ఓలీ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ట్వాయిస్ అన్ మిస్టర్ ఓలీ సపోర్ట్ ఫర్ ఇస్ ఎలక్షన్ యాజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ డిసెంబర్ సెట్ ఇట్ వాజ్ అల్ దట్ నీడెడ్ టు బి రిమైండెడ్ ఆఫ్ రెసిప్రోకేట్ రెసిప్రోసిటీ వన్ మోర్ టైమ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఓలీ ఏమన్నాడు మేము ఎప్పుడు కూడా ఎన్సికి మా సపోర్ట్ ఉంటుంది అన్నాడు దానికి ప్రచండ అంటే మన ఎన్సి హెడ్ ప్రచండ ఏమన్నాడు కాసేపు ఓలీ మ్యాటర్ పక్కన పెడదాం ఎందుకంటే ఓలీ అంతకు ముందు రెండు సార్లు పిఎం అవ్వడానికి మేమే ఎంతో సపోర్ట్ చేశాము టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో కూడా ఓలీ ప్రీ పిఎం అవ్వడానికి మేమెంతో సపోర్ట్ చేశాము అదే విధంగా ఇప్పుడు నేను పిఎం అవ్వడానికి ఓలీ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశాడు ఇవన్నీ బాగున్నాయి కానీ మేము చేసిన హెల్ప్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన యుఎంఎల్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని ఇండైరెక్ట్ గా యుఎంఎల్ కి వార్నింగ్ లా ఇచ్చాడు అంటే మేము మీకు చాలా సపోర్ట్ చేసాము మీరు కూడా అది గుర్తు పెట్టుకోండి రెసిప్రోకిటీ రెసిప్రోసిటీ అంటే ఏంటమ్మా మేము మీకు సాయం చేసాం మీరు మాకు తిరిగి సాయం చేయాలన్న విషయాన్ని మర్చిపోకండి అని ప్రచండ యుఎంఎల్ కి స్వీట్ వార్నింగ్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ వన్ చూడండి లాస్ట్ వచ్చేసాం మనం దిస్ హైలైట్స్ నేపాల్స్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ no government formed since the dawn of democracy in nepal in 1951 has survived its full term idi pedda joke of the day 1951 lo first elections ayin degin nunchi kuda nepal lo yokka government kuda poorthiga oka full term ledanta kottukuntu vidipothu kottukuntu vidipothu unnaranta even the one party majority government lasted for 18 months and for 3 years in 1991 1994 విచిత్రం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఐదు పార్టీలు ఏడు పార్టీలు పది పార్టీల కోలేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం గానీ ఒక ఒక సిచ్యువేషన్ లో అయితే సింగిల్ పార్టీయే రూల్ చేసింది అలా సింగిల్ పార్టీ ఏదైతే రూల్ చేసిందో అదే కాస్త బెటర్ అది ఎయిటీన్ మంత్స్ ఉందంట ఆ తర్వాత మళ్ళీ త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఉందంట ఇప్పుడేమో ఇన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి గానీ కలిసి ఉండలేకపోతున్నాయి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ బ్యాడ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కోయిలేషన్ గవర్నమెంట్స్ మీకు గుర్తుందా ఈ పారాగ్రాఫ్ స్టార్టింగ్ నుంచి అదే పాయింట్ కూడా చెప్తూ వచ్చాడు ఏమని అంటే కోయిలేషన్స్ వల్ల గెలిచారు మెజారిటీ వచ్చింది కానీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయ్యే దగ్గర బాగా ఇబ్బంది పడిపోతున్నారని చెప్తున్నాడు ఇట్ హ్యాస్ బీన్ బ్యాడ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కోయిలేషన్ గవర్నమెంట్స్ ఈవెన్ ద వన్స్ లెడ్ బై ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ పార్టీ ఇట్ ఈస్ నో ఎగ్జాజరేషన్ టు సే దట్ ద యావరేజ్ లైఫ్ ఆఫ్ కోయిలేషన్ గవర్నమెంట్ ఇన్ నేపాల్ ఈస్ నైన్ మంత్స్ ఎంత మాట ఒక సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది ఎంత పెద్ద మాట అంటాం కదా అలా అనమా
నైన్ మంత్స్ కూడా ఉండలేకపోతున్నారట అంటే ప్రచండ లెడ్ కోయిలేషన్ ఈజ్ అన్లైక్లీ టు బి అన్ ఎక్సెప్షన్ ప్రచండ ఇప్పుడు చేయబోతున్న ఈ భారీ మహాకూటమి లాంటి కోయిలేషన్ కూడా తాత్కాలికంగా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు ఈ ఆర్టికల్లో ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ అమ్మబాబో ఇంతసేపు కూడా నేపాల్ ని గట్టిగా వేసుకున్నాడు కదా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చెప్పాడు మరి సొల్యూషన్ కూడా చెప్తున్నాడేమో చూద్దాం స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ కావాలంటే ద ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ ద న్యూ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వర్క్డ్ ఆన్ మేకింగ్ ఏ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఏ కాంప్లెక్స్ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ అది ఇన్ని గొడవలు అవుతున్నాయి కాబట్టి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో కాన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్ చేసినప్పుడు నేపాల్ లో వాళ్ళు ప్లాన్ వేశారు వీళ్ళు మాట్లాడితే నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పాస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అసలు నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ని అంత ఈజీగా పాస్ చేయనివ్వకుండా కాంప్లెక్స్ చేద్దాం కాంప్లికేటెడ్ గా చేద్దామని ఓ స్కెచ్ కూడా వేశారు రోయ్ ఇట్ కుడ్ నాట్ బి ఎంటర్టైన్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఫార్మేషన్ If it happens any time after two years of rule, but fails to endorse such a motion, it can't be rejuvenated for the next one year. And we lay that the plan we say, the plan is the main thing. And because no confidence motion, and a bill lay that the undo. This is such a complicated case. Sir, and go and you are ready to go. You are ready to go. My confidence is there. My confidence is there. No pass. Share there. That is God all the go. That is. And the implementation in that, what lay the late out on the to do justice to this provision. it is sensible to amend the constitution to ensure the prime minister of a coalition government should be from the party ee godoliki solution okate ani cheptunnadu indaka solution cheppadu enti no confidence motion ni complicate cheyadam rendu solution em cheppadu constitution ni malli amend cheyamantunnadu ee sari ela amend cheyali prime minister evaraithe coalition government of form avutadu should be from the party with the largest number of seats a party ninchaithe ekku seatlu gelcharo aa party ninche pm candidate ga ninchunte appudu baaguntund annadu among the alliance partners in the parliament parliament lo coalition governments enni kalisi vachina kuda prime minister ki vachetappudiki maatram majority seats unna party ninche pm vaste appudu inta level lo godavalu avvu ani cheptu rendu solutions ni cheppadu okate emo నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ని కష్టంగా మార్చి పారేయడం రెండోది పిఎం అనే పర్సన్ మెజారిటీ పార్టీ నుంచి బయటికి వెళ్ళడం అయితే ఆ రీసెంట్ గా మన స్టూడెంట్ ఒకరు అడిగినట్టు నేను ఈ ఆర్టికల్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అయితే మీ అందరికి తెలిసినట్టు నేనేమి జీకే ఫ్యాకల్టీ కాదు కరెంట్ అఫైర్స్ ఫ్యాకల్టీ అంతకంటే కాదు కాబట్టి నేను కేవలం ఈ ఆర్టికల్ లో ఉన్నది మాత్రమే మీరు అడిగారు కాబట్టి మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందని అన్నారు కాబట్టి మీకోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కొంతవరకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మామూలుగా అనుకోండి కరెంట్ అఫైర్స్ చెప్పే ఫ్యాకల్టీ జీకే ఫ్యాకల్టీ అనుకోండి ఇక్కడ ఏదైతే ఆర్టికల్ మెన్షన్ చేశారో దాంతో పాటు ఇంకా బోలెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు యాడ్ చేయాలి ఎందుకంటే రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి బట్ నేను మాత్రం కేవలం ఈ ఆర్టికల్ లో ఉన్న విషయాలనే మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేశాను కొంచెం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే ఈ ఆర్టికల్ లో నేపాల్ ని ఫుల్ గా వేసుకున్నాడు బాగా తిట్టాడు నేపాల్ ని నేపాల్ లో ఉన్న సిచ్యువేషన్ ని కళ్ళకు కనిపించేలాగా చూపించాడు ఇక నేను మీకు ఈ ఆర్టికల్ ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అర్థమైందా లేదా అలాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని కూడా కమెంట్ సెక్షన్ లో ఇవ్వండి ఒకవేళ నచ్చింది అనుకోండి నేను హిందూ న్యూస్ పేపర్ లో వస్తున్న ఆర్టికల్స్ కి సంబంధించి ఇలాంటి కష్టమైన ఆర్టికల్స్ పెద్ద పెద్ద ఆర్టికల్స్ లేదంటే మీకు ఏ ఆర్టికల్ అయితే అర్థం కాలేదు ఏ ఆర్టికల్ అయితే కావాలో అటువంటి ఆర్టికల్స్ నేను ప్రతిరోజు కూడా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను కానీ మీరు దానికి సంబంధించి నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఇది టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ నేను ఎంత బిజీగా ఉంటానో మీ అందరికీ తెలుసు అయినా కూడా కష్టపడ్డానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను సో మీకు ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా అర్థమైందో కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీట్ అవుతాను ఎవరైతే నన్ను ఈ వీడియో చేయమని అడిగారో వాళ్ళకి ఈ వీడియో డెడికేట్ చేస్తూ అందరికీ కూడా ఈ వీడియో హెల్ప్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ఉంటాను మీ శ్యామ్ సార్